现在我们来讲解剑锥原始点的示范。我们现在来介绍剑锥原始点的按推方法。首先要先确定剑锥的位置。我们先找出尾骶骨，好，整个中间下来最低处，这个就是了。那按到之后，我们再一根指头上来，好，那旁边这么宽，好。如果你按到了，这个就是剑椎的位置。那往上最好再按按看，是不是骨头哦？如果不是，那显然骨头在这里。好，那我们就在这一点，就是剑椎最高处。那离剑椎尾椎有多长呢？就是这样子。好，这个找出来之后，还有这个定位定出来之后，我们再来看看。腰椎它的位置，腰椎是这样的。好，那大家了解它的位置，表示它比腰椎宽很多，约略一倍。那找到了之后，我们再来看看腰椎跟剑椎中间还隔着什么一条骨头，这样的位置差不多是这样，这种距离。好，我们再来看剑椎跟骨臀部骨旁的位置比较。第一个点约略在这里，这就是他们中间都隔着骨头，这个也是骨头，这个也是骨头。好，找到了之后，我们再来看看剑椎的定位，它是直线下来的，所以是这样。一路下来，那一路下来，约略分成四个点。现在我按的第一个点，第二个点，第三个点，第四个点，好，都在直线上。好，到了第四点，它等于滑下来，所以一定要按得很深，才能够左右。我们现在来做一次给大家看。左手当固定手，然后右手直接手心向下，然后直接顶进来，然后身体往前靠，几乎以九十度这样顶进去。好，那再来前后按推，每一个点按推个七八下。好，接下来第二个点。好，第三个点。好，第四个点就，如果你太轻了，就会被滑下来，所以一定要顶身之后，那才能够左右。
，这边做完之后，我们再来找同侧这一边。好，一根指头，然后一列这样的宽度。好，再往上看看有没有骨头。哦，这一点上去就是骨头了，所以它第一个点就在这里。然后整个下来，直线下来，它是这样下来的。好，约列也分成四个点，还有这样四个点，它是直线的。好，这样大家已经清楚它的正确位置。这时候我们再往后稍微退一下，然后手扶住，然后一样，这样整个顶过去，然后手。九十度，然后前后按推，按推每一个点七八下。第二个点，第三个点。第四个点，这里一定要顶身，要不然会被滑下去。这就是以上剑椎原始点的按推方法。我们现在再来介绍剑椎原始点的舒缓方法。它所要用的工具是手肘这两个点。这一手再让大家看一下，就是这两个点。好，理解了之后。我们一样，一手按住，然后这个豆状骨就直接压到剑椎的筋，然后直线垂直按进去，顶身了之后，才开始前后舒缓。好，这一边也是一样，垂直顶下去之后，然后前后舒缓。以上就是剑椎原始点的舒缓方法。我们现在再来介绍剑椎原始点的按推与舒缓的注意事项。注意事项应该要先确定剑椎的位置。一般容易犯错的，就是把剑椎的宽度当做腰椎一样狭窄，然后这样按下去就会按到骨头。以上就是剑椎原始点应注意的事项